Samsung anuncia el Galaxy 10 Meizu Note 9 con cámara de 48 megapíxeles. Android Q modificado. Increíble demanda por el Galaxy S10. Y estos son los destaques del 7 News que da comienzo ahora. Hola amigos y amigas de Canal Tech en Español, ¿cómo están? Antes que nada quería felicitar a todas las mujeres y no solo hoy, sino también los otros 364 días del año. Tengan presente siempre que son únicas y maravillosas. Y tras este pequeño homenaje por el día 8 de marzo, los Galaxy A30 y A50 fueron anunciados hace pocos días y Samsung avisó de que todavía irían a lanzar otros productos de la línea A. El caso es que la empresa ya comenzó a cumplir su promesa con el lanzamiento del Galaxy A10, que viene equipado con chipset de Exynos 7884 y de 2 GB de RAM. El dispositivo cuenta con apenas una cámara en la parte trasera. El almacenamiento interno es de 32 GB con posibilidad de expansión de hasta 512 vía microSD. La cámara principal es de 13 megapíxeles, apertura de f1.9 y la cámara para selfies tiene sensor de 5. La batería es de 3400 mAh y el smartphone viene con Android Pie y One UI. El Galaxy A10 viene con Display HD Plus, Infinity B de 6.2 pulgadas. La elección del chipset Exynos 7884 es bastante peculiar, ya que solo tenemos registros de que el único smartphone que usa este chipset es el Galaxy J3B. Tiene también dos núcleos Cortex A73 de 1.35 GHz y seis unidades más Cortex A53 funcionando en la misma frecuencia. El Galaxy A10 costará 120 dólares estadounidenses. La Meizu oficializó el Note 9, su nuevo smartphone. El dispositivo llega con cámaras de nada más y nada menos que 48 megapíxeles y 5 en la parte trasera, siendo que el segundo sensor es más enfocado para fotos en modo retrato y medir la profundidad. Ya la cámara frontal es única y tiene 20 megapíxeles. La pantalla es de 6.2 pulgadas y tiene notch en formato de gota en la parte superior. Por dentro nos encontramos con un procesador Snapdragon 675 de Qualcomm y el Meizu Note 9 aparece con opciones de 4 y 6 GB de RAM, además de versiones con 64 o 128 GB de almacenamiento interno sin entrada para tarjeta microSD. La batería es de 4000 mAh, el sistema operativo es Android Pie y el terminal cuenta todavía con un sensor de huellas dactilares localizado en la parte de atrás. Existen tres versiones en los colores blanco, negro y azul. El lanzamiento del Meizu Note 9 está marcado para el día 11 de marzo en el mercado internacional. Los precios comienzan en 210 dólares estadounidenses para el modelo más modesto, con 4 GB de RAM y 60 64 de memoria interna y pueden llegar hasta los 240. Todavía faltan algunos meses para el lanzamiento del nuevo Android Q. Todavía no sabemos mucho sobre el nuevo sistema operativo de Google, pero la primera build del nuevo sistema operativo para aquellos que usan Android ruteado que permite modificaciones imposibles de realizar en la versión estándar ya está por ahí. Quien crió esta versión fue John Boo, desarrollador responsable también por la creación de Magisk, una interfaz que permite hacer modificaciones en el sistema sin alterar su base, una app muy usada por la comunidad de models de smartphones. Boo no creó una versión root de Android Q final y sí de la versión incompleta y llena de bugs que apareció hace algunas semanas, pero ya es una hazaña haber conseguido crear una versión root del sistema incluso antes de la primera build para ser disponibilizada a los desarrolladores. De acuerdo con el analista de mercado Min Chi Kuo, el cual se basó en un trabajo de investigación de la TF International Securities, observó la alta demanda de los terminales Galaxy S10. La expectativa en ventas de Samsung es ahora de 40 a 45 millones de unidades de la serie Galaxy S10 en 2019, superando así el valor anterior de 30 a 35 millones de unidades que estaban previstas. Lo más interesante es que el aumento de 30 a 40% sirve para la comparación año a año con la venta de los Galaxy S9. A pesar de que la empresa está comercializando cuatro modelos diferentes de la línea Galaxy S de este año, Kuo cree firmemente que los modelos S10 y S10 Plus poseen las mayores pantallas y serán responsables por el 85% de las ventas. De acuerdo con la lista también, el interés de los consumidores en el gama alta de Samsung viene sobre todo por la diferenciación de recursos ante los dispositivos de Apple, incluyendo componentes avanzados como el sensor ultrasónico de huellas dactilares y el sistema de triple cámara. En fin, amigos y amigas de Canal Tech en Español, por hoy esto fue todo. Nos vemos la próxima semana con más noticias de tecnología interesantes. Ya saben, que tengan un final de semana y ¡chao!